بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سی بنگیا دوئی پور سے بلیر بہار ہوئی سے بنگلہ دیشے کورونا آش سے شرک بیتی بیتے کورونا آش سے اور بنگلہ دیش شرکر پرونو دونا گھوشنا کور سے لکھو کوٹی ٹاکار پرونو دونا اکھون لوٹے پوٹے کارا کھابے مانونیو پودان منٹی رو دیشے کو ایک ٹاکو تھا بولتے چاہیے अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश जे भावे चलते से ये टा जो दी भालो की सु थाके ये पुरोटाई अपनार की थी तो ये टा शवार शिकार करते होंगे कारण शरकारेर जे उन्नानो मंत्रणाएँ गुलो बा जारा विभिन्न पौधे आसन अल्लाह जाने जे राखी रकम आर अपनी कोतुकुन जाने जानी ना किंतु पुरो देश टाके जे भ आशेपाशे लोग देर ठीके अपनी कोनो शाहजो पाचेन ना एक टा भालो बुद्धि दीबे इरोकुम लोग अपनर ना याल्ला अपनर माथा जे बुद्धि दिसे विवेक दिसे शे उनु शरे देश टके टेने निये जाचेन दो आकुरी याल्ला पाक अपना के शुष्टोता शते निखायत दान करु अपनर अनेक कथा भालो लागे धान कटा विषये ज कॉलेजर सात्र आसे यूनिवर्सिटी सात्र आसे तारा जनों की शुक्र धान के अट्टे शोएता करे खूब शुंदर कथा वाशम्बब रखो मेरे एक टा शुंदर चिंता भावना अपनी जेब भावे चिंता करे अपना आशेपाशे लोग जोन गुलो जो दी धंधा ना कोरे अपना दोष भागो चिंता करतो देश टा ओने को पोरे चोले जायतो देखेन किंतु समस्या होती है कि मेधार कारों ने काउ के कुनो पद दिया है ना राजनैतिक विवेचना पद गुलो दिया है ताई आज ये अवस्था अमरा जारा बाईडे आसी अमार ची अनेक जुगता शंपुन्नो लोग बाईडे आसे जारा देश पृथ्वीर विभिन्नो देशेर विभिन्नो पोतिस्थान चला चें तादेव जुगता आसे ताई तारा उपशब चाटुकारिता चमचमी ना कर ले पथ पा जा भिन देशे मानुष पड़े रही से देखें अपना के ज्ञान देर मत ज्ञान आर नाई तर कतगुल कथा बोली जेहतु आशेपाशे क्यों अपना के एक सुबुद्धि देना आपनी एक कत करबार बस होनार बस हमारे आब्बार चे बी बांगलेशे जो पुनदना घोषणा कर पुनदना टाकुलो जो दी निम्मो बोधो बीतो और मोधो बीतर पकेटे जाए ता हुले इन्शाल्लाह वो इटाका गुल्लो देशी थाग बे आर ये सब रागो बोआल बड़ो बड़ो व्यप्शाई इरा देशे जाए इनकम करे सब एम्नी बाईडे नियाशे देखेन देशी कोनो किस्वी रखते चाहना इधर शंतन राव देशी ना इरा सब देश थे के लूट करे बा� इधर टका दिए की कर बीन इधर तो अनेक आसे देखे नास के कतुगुलो सेनीर कथा मैं बोल बो इन्शाल्ला जे सेनी गुलो ना पढ़ते से हाथ पत्ते ना पढ़ते से चूड़ी कोटे इधर कोष्टो शिमाहीन कोष्टो मध्यशर जे शब्द शिक्का का से एक नंबर बांग्लादेश अनेक प्राइवेट स्कूल आसे जे शब्द प्राइवेट स्कूले शिक्का तीन हफ्ते बांग्लादेश अनेक बेशर्करी पोतिष्ठन आसे, जेखने पोचूर मानुष कार्मोरतो, होक पुरुष होक महिला, अपनी गार्मेंट से पोनो दोना दिसेन, गार्मेंट से लोग जोन एकोनो बेतुन पाए नहीं, बेशिरबाग लोग जोनी एकोनो बेतुन पाए नहीं, लेकिन तीन टा सेक्टर बांग्लादेश के बाचिए रखे, अपनी भालो को तीन टा होच्छे रेमिटेंस ये तीन टा रेमिटेंस जो धरा ये तीन टा सेनी लोग जोनी बांग्लादेशीर अर्थनीति टा शौचल रखे इटा अपनी अनेक बार शिकार कोर्सेन बा अपना रामार्चे बेशी बोझ आसे देखेन ये जे जारा गार्मेंट्स होमिक दे रक्तो चूषे हजार हजार कोटी टका इनकम करते से कतो कोई जोन आसे भालो कष्ट तर दिसे अपनी कारो का जवाबदिहिता चान नाई 
যে গার্মেন্ট শ্রমিকদের যে ঢাকা আনা হলো আবার ফেরত পাঠানো হলো কে দায়ী এর জন্য হয়তোবা করোনার সময়ে এখন সবাই ব্যস্ত অন্যান্য দিক নিয়ে কিন্তু জিনিসটা খুবই স্পর্শকাতর ছিল অমানবিক ছিল এতগুলো মানুষকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে এর জন্য দায়ী কে এটা অবশ্যই যাচাই বাছাই করে শাস্তি দেওয়া উচিত এখন আমি এই যে যে তিনটা শ্রেণীর মূল এর বাইরেও শ্রেণী থাকতে পারে এই তিনটা শ্রেণী দেখেন এরা বেশিরভাগই নিম্ন মধ্যবিত্ত এরা কারো কাছে হাত পাততে পারতেছে না বেসরকারি যে স্কুলগুলো আছে তার কয় মাস এক মাস সর্বোচ্চ বেতন দিতে পারে স্কুলগুলো না খুললে লজ্জার কারণে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কিন্তু বেতনটাও নিতে পারতেছে না লজ্জার কারণে যে লকডাউনের সময় ক্লাস করাইতে পারতেছি না বেতন কিভাবে নিব অনেক স্কুল চাইতে পারতেছে না এখন বেতন না নিলে এই ভদ্রলোক যারা স্কুলের মালিক তারা এই শিক্ষক শিক্ষিকাদের বেতনটা কিভাবে দিবে এটা একটা দিক আর মাদ্রাসা দেখেন এই রমজান মাস পবিত্র রমজান মাসে সবচেয়ে বেশি কালেকশন হয় একটা জিনিস মনে রাখতে হবে গত কুরবানির ঈদে চামড়া কালেকশন থেকে কিন্তু কিচ্ছু হয় নাই মাদ্রাসাগুলো এতিমখানাগুলো একটা পয়সা উপার্জন করতে পারেন নাই চামড়া থেকে চামড়া শিল্পে পুরো ধস নেমে গেছে বাংলাদেশে চামড়ার সময় টাকা কালেক্ট করতে পারে না এবার রমজান দেখেন রমজানে শুধু বাংলাদেশ থেকেই যে টাকা কালেক্ট হইতো মাদ্রাসাগুলোর তা না ইন্ডিয়াতে যাইত হুজুররা পাকিস্তানে যাইত ওখান থেকে প্রচুর টাকা বাংলাদেশে কালেক্ট হয়ে আসত রমজানে তারা বি পড়াইতে পারতেছে না যেসব হাফেজরা রমজানে টাকা দিবে ভাই মানুষের পকেটে টাকা থাকলে তো দিবে টাকা থাকলে তো দিবে এখন মাদ্রাসা সেক্টরের যারা জীবিকায় নিয়োজিত মাদ্রাসা সেক্টর থেকে যাদের জীবিকাটা আসে তারা পুরোপুরি ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে মাদ্রাসাগুলো কিভাবে চলবে একমাত্র আল্লাহ জানে আমরা জানি না মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকা যাই বলেন তাদের কর্মচারী তারপরে হাফেজরা সবাই আজ পথে বসে গেছে এত লক্ষ কোটি টাকা আপনি প্রণোদনা ঘোষণা করছেন কাদের দিলে টাকাগুলো দেশে থাকবে এটা একটু চিন্তা করেন দেখেন একা আর কত চিন্তা করবেন তাই কথাগুলো বলতেছি এর মানে এই না যে আপনাকে জ্ঞান দিচ্ছি আর আপনার যোগ্যতা আছে সেজন্যই আল্লাপাক আপনাকে ওই চেয়ারটায় বসাইছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তো এমনি এমনি আল্লাহ আপনাকে দেয় না আপনার যোগ্যতা আছে তাই দিছে আর যারা মাদ্রাসা থেকে কালেক্ট শুনে যাইতো তারা এখন বের হইতে পারতেছে না এক হচ্ছে মানুষের কাছে নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্তরাই দান করে ক্ষয়রাত করে এরাই দেশের অর্থনীতিটা সচল রাখে যা দেশের টাকাটা দেশেই ব্যয় করে আর যদি একটু মানে উচ্চবিত্ত নিম্ন উচ্চবিত্ত বলেন বা মধ্য উচ্চবিত্ত বলেন এরা সব সময় টাকা পেয়েই বাইরে চলে যায় ব্যাকেশনে ঈদে বিভিন্ন প্যাকেজে চলে যাইতো বাইরে থাইল্যান্ড ব্যাংকক এখানে যে সব ই করত টাকাগুলো ব্যয় করে আসত তারা এই লক্ষ লক্ষ টাকা এগুলো কৃষকের ঘাম ঝরানো টাকা আমার রেমিটেন্সের টাকা বাংলাদেশের অনেক মানুষের ট্যাক্সের টাকা এই টাকাগুলো যথাস্থানে যদি আপনি ব্যয় করেন তাহলে টাকাগুলো দেশের টাকাগুলো দেশেই থাকবে অনেক ছোট ছোট ব্যবসায়ী আছে যারা কিন্তু এই লকডাউনের সময় কোনো ব্যবসা করতে পারে নাই অনেক পদ্ধতি আছে দেখেন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতেছেন টাকাগুলো সরাসরি পাবলিকের কাছে চলে যাইতে পারে অনেকেরই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে ন্যাশনাল আইডি কার্ডের মাধ্যমে সব কিছুই সংযুক্ত করা দরকার বা করা যায় যদি ইচ্ছা থাকে এখন যাদের মাধ্যমে তিরান বিতরণ করতেছেন বেশিরভাগই ধান্দাই হচ্ছে নিজেরা কিভাবে লুটে পুটে খাবে জনগণকে দিবে এই করোনার সময় বাসবে কি মরবে এর কোনো গ্যারান্টি নাই তারপরেও তাদের চুরির কাজ খাসলাত খাসলাত তো রক্তে চলে গেছে চুরির ইটা এটা কোনোদিন সম্ভব না চেঞ্জ করা কখনো সম্ভব না বাঙালি আপনি যতই চেষ্টা করেন আমি সহ আমাদের খাসলাত আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন না এই এই জন্য দেখেন টাকাগুলো একটু চিন্তা ভাবনা করে যাদের দিলে আমি যে শ্রেণীগুলোর কথা উল্লেখ করলাম 
দেখেন এদের কিভাবে পৌঁছানো যায় টাকাগুলো এদের কাছে কিভাবে সরাসরি পৌঁছানো যায় যাতে মিডলম্যান মিডলম্যানই সব খেয়ে ফেলে তারপরে দেখেন বাংলাদেশে এবার পর্যাপ্ত পরিমাণ ফসল হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ধান কাটার দিকটা ভালোভাবে হ্যান্ডেল করছেন আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করি এবং জাজাকাল্লাহ খায়ের আপনাকে আল্লাহ পাকের বদলা দিক কিন্তু অন্যান্য যে কৃষি লাইক সবজি সবজি তরমুজ ফলমূল এগুলো বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে যেখানে ডিমান্ড বা চাহিদা ছিল সেখানে পৌঁছাইতে পারে নাই সরবরাহটা মানে সুন্দরভাবে সরকার করতে পারে নাই ক্ষেতের ফসল খেতেই পচে গেছে এবং বড় বড় শহরের লোকজন অনেক টাকা দিয়েও পাচ্ছে না আর গ্রামের লোকজন ফ্রিতে দিলেও নিচ্ছে না পোলট্রি সেক্টর পুরো ধস নেমে গেছে দেখেন করোনা চলতেছে তাই বোঝা যাচ্ছে না অর্থনীতি কি হয় আর এই যে রমজান মাস বাইরে যারা আমরা বিদেশে আসি তারা এখনও টাকা পাঠাচ্ছি কারণ রমজান মাসে জাকাতের ব্যাপার আছে রোজদারে খাওয়ানোর ব্যাপার আছে বাসায় ডেকে এনে না খাওয়ালে হলেও রোজদারদের ইফতারি তৈরি করে বাসায় বাসায় দিয়ে আসা হচ্ছে অনেকেই এই কারণেও এবার এই এপ্রিল মাসেও নয় হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশে ঢুকছে রেমিটেন্স আমাদের মাধ্যমে ঢুকছে যারা বাইরে আছে কিন্তু ইনকাম কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ইনকাম কিন্তু করোনার পরে আরও ভয়াবহ অবস্থা ধারণা করবে এই জন্য আমাদের এখন থেকেই সতর্ক করতে হইতে হবে দেশের যে টাকাগুলো আছে দয়া করে আপনার কাছে কাকুতি মিনতি করে অনুরোধ করতেছি দেখেন এই রাঘব বোয়ালদের টাকাগুলো দিয়েন না আমাদের কষ্টার্জিত টাকা দেশের মানুষের কষ্টার্জিত টাকা এই টাকাগুলো আপনি নিম্ন শ্রেণীর আমি একেবারে হতদরিদ্রদের কথা বলতেছি না তাদের তো অনেকেই ত্রাণ দিচ্ছে কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত যারা এদের খুবই কষ্ট এরা না পারতেছে হাত পাততে না পারতেছে চুরি করতে দেখেন এদের দিকে একটু দয়া করে নজর দেন মাদ্রাসা কেন্দ্রিক যাদের জীবিকা তাদের দিকে বেসরকারি প্রাইভেট যে স্কুলগুলো আছে এই স্কুল কেন্দ্রিক যাদের জীবিকা তাদের দিকে বাংলাদেশে অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আছে অনেক অফিস আদালত আছে আদালত বললে ভুল হবে অফিস আছে যেগুলো বেসরকারি তাদের কিন্তু বেতন দিতে পারতেছে না অনেক হসপিটাল যেগুলো বেসরকারি ওখানকার যারা কর্মরত অনেকের যাদের কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে তাদের কিন্তু বেতন দিচ্ছে না বিনা বেতনে ছুটি দিয়ে দিছে দেখেন দয়া করে এদের দিকে একটু লক্ষ্য দেন টাকাগুলো এদের দেওয়ার চেষ্টা করেন সরাসরি ইনশাল্লাহ দেশের টাকাগুলো দেশে থাকবে অর্থনীতিটা সচল হবে আর সবাই সবার জন্য দোয়া করি আল্লাহ পাক করোনা থেকে সারা পৃথিবীর মানুষকে হেফাজত করুক আমাদের পরম ভালোবাসার মমতার বাংলাদেশকে আল্লাহ হেফাজত করুক সারা পৃথিবীর অর্থনীতিটা সচল রাখুক যাতে মানুষ খেয়ে পড়ে একটু শান্তিতে থাকতে পারে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত